小五，今天晚上海神唐三组织的跳舞晚会，我要穿上这套最漂亮的新裙子，他一定会迷上我的。你再看看你裙子都破成这样了，我劝你还是别去丢人了。<笑>小五，别理他，我的新裙子送给你穿吧。蓉蓉，那海神晚会你就没有新裙子了？没关系的，我可以穿别的裙子呀。斗罗大陆里，你是我最好的闺蜜，小伙伴们都会羡慕我有你这个好闺蜜的。这个臭蓉蓉就会给我捣乱，看我怎么收拾你！让你帮助臭兔子。<笑>蓉蓉跟我约好一起参加海神晚会的，怎么还没有来？臭兔子，穿个新裙子很开心吧？站在海神宫门口显摆什么？我没有。我在等我的好闺蜜蓉蓉。哦、oh, ，我正想告诉你呢，我来的路上看见宁蓉蓉晕倒在路上了。你要去找她吗？去的话就会错过海神晚会了。什么？我要去找蓉蓉？海神大人，刚才跑走的女孩是怎么回事？刚才的事情是这样的。嗯，我知道了，你去主持下晚会，我去看看。蓉蓉。你醒醒！你怎么了？蓉蓉醒了，谢谢小伙伴们。蓉蓉，你怎么了？小五，我好像被打晕了，你怎么在这？我听千仞雪说你晕倒了，怕你出事就跑过来了。你怎么那么傻？你那么喜欢海神，这样跑过来海神晚会岂不是错过了？我们可是最好的闺蜜，你在我身边我才会开心。你们好，我是海神唐三，你们是我见过最可爱、最善良的女孩，我想成为你们的朋友。邀请你们参加我的海神晚会。我们要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我啦。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服。你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加，你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主，明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀。小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主，刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海神大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐，臭小五，他根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我，我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服都磨出洞了，我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊。公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让她把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我，我，好吧。海神哥哥，我们来了。欢迎你。咦，小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，她又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让她进来干什么？谁说她不是公主了？她是我见过的最可爱、善良的公主了。她的公主裙和王冠都用来帮助别人了。小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的，小姐姐，我们村子天空上突然掉下好多大火球，把家和粮食都烧没了，村民们只好四处乞讨找吃的，好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈，爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了。
，小五姑娘，阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈，你不知道，为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的。后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助，我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼，凭什么？她又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和她做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫。带他下去，放开我！海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊，相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯，我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。我们要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我了。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服，你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加，你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主，明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀！小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主，刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海神大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐，臭小五，他根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我。我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服都磨出洞了，我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊，公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让他把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我，我，好吧。海神哥哥，我们来了！欢迎你。咦，小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，他又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让他进来干什么？谁说他不是公主了？他是我见过的最可爱、善良的公主了。他的公主裙和王冠都用来帮助别人了。嗯嗯嗯嗯，小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的，小姐姐，我们村子天空上突然掉下好多大火球。把家和粮食都烧没了，村民们只好四处乞讨找吃的。好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈，爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了，小五姑娘。阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈，你不知道，为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的，后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助，我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。
，原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼，凭什么？她又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和她做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫，带他下去。放开我！海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊，相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯，我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。同学们，你们想不想看到十年后的自己？想，我也想。我已经迫不及待了。那好，我带你们去看一看。啊，难道这就是十年后的我吗？没错，小兔，我就是十年后的你。你长大以后会越来越漂亮的。嘿嘿，我喜欢这样的自己。一二三四，一二三四，二二三四，二二三四。好了，这套广播体操交给你了。以后你每天都要练习，十年后你就可以像我一样成神了。放心吧，我一定不会辜负你的期望。你去给我把垃圾倒了哦， oh, 我这就去。你去把房子重新刷一遍。可是我昨天才刚刷过啊！你怎么那么多废话呢？昨天的颜色我不喜欢，赶紧去重新刷。好吧。啊，难道这就是十年后的我吗？怎么这么不讲道理？喂，你站着干什么？还不快去干活？可我就是你啊！我管你是谁，在这里所有人都要听我的。哼，我讨厌你，我不想见到你。大家都见到十年后的自己了吧？是不是很喜欢呢？嗯，十年后的我很漂亮，我变得更加厉害了。哎，小东，你为什么要叹气？啊，我不想十年后的我那么无理取闹。小东，只要你改掉刁蛮的性格，长大后就不会让人讨厌了。嗯，我会改掉的，以后会对大家都好好的。同学们，你们想不想看到十年后的自己？想，我也想。我已经迫不及待了。那好，我带你们去看一看。啊，难道这就是十年后的我吗？没错，小兔，我就是十年后的你。你长大以后会越来越漂亮的。嘿嘿，我喜欢这样的自己。一二三四，一二三四，二二三四，二二三四。好了。这套广播体操交给你了，以后你每天都要练习，十年后你就可以像我一样成神了。放心吧，我一定不会辜负你的期望。你去给我把垃圾倒了。哦，我这就去。你去把房子重新刷一遍。可是我昨天才刚刷过啊。你怎么那么多废话呢？昨天的颜色我不喜欢，赶紧去重新刷。好吧。啊，难道这就是十年后的我吗？怎么这么不讲道理？喂，你站着干什么？还不快去干活！可我就是你啊！我管你是谁，在这里所有人都要听我的。哼，我讨厌你，我不想见到你。大家都见到十年后的自己了吧？是不是很喜欢呢？嗯，十年后的我很漂亮，我变得更加厉害了。哎，小东，你为什么要叹气？啊，我不想十年后的我那么无理取闹。小东，只要你改掉刁蛮的性格，长大后就不会让人讨厌了。嗯，我会改掉的，以后会对大家都好好的。来不及解释了，大家赶紧接住昊天锤！凭什么我要帮你？我才不要接你的昊天锤！我接。三哥，我们接住了昊天锤，现在应该怎么做？比比东，你为什么不接昊天锤？等会你会倒大霉的！呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你才会倒大霉！你们全家都会倒大霉。很好。比比东没有接到昊天锤，怎么是你？托雷基亚大魔王，你来这里干什么？赶紧走，不然我们就呼叫小天使来对付你。不错，你赶紧离开，不然我们就叫人了。别紧张，我只是来和你们玩一个游戏——黑暗之力。嗯、糟糕，昊天锤是笼子变的，我们都被关笼子里了。好你个唐三，想不到你长得浓眉大眼，居然和托雷基亚是一伙的，我们就不应该相信你。阿七，我相信三哥，他是不会骗我们的。我也相信三哥不会骗我们。还好我没听唐三的，我得赶紧去找小天使。嗯，什么东西在叫？不好，大怪兽来了！嘿嘿，抓到一个小孩，怎么办？比比东被怪兽抓走了。还好我们在笼子里，怪兽进不来。看吧，阿七，三哥是不会骗我们的。
不好，又来指令了！大家赶紧接住狗头表情包。我接。想不到这次你们居然全都接到了狗头表情包。那这次我们应该没事了吧？你们想多了，大怪兽赶紧抓走阿七、啊。为什么呀？我也接住了狗头表情包，为什么你要让大怪兽抓我？因为我的游戏我做主，我让他抓谁他就抓谁，赶紧把他抓走。遵命。你都抓走两个人了，快放了我们吧！休想，下面接受第三次考验，接住我的卡片就放你们走。我接，拖雷机啊，我们都接住了卡片，快放我们走！当然不行，小五和蓉蓉都接住了我的卡片，唐三你接的可是赛罗的卡片。大怪兽，抓走唐三！哇！拖雷机啊，给我消失吧！等离子火花斩。赛罗哥哥，比比多和阿七被大怪兽抓走了，一块去救他们吧。好，我现在就去。屏幕前的伙伴们，今天的视频就到这里，来不及解释了，大家赶紧接住昊天锤。凭什么我要帮你？我才不要接你的昊天锤。我接。三哥，我们接住了昊天锤，现在应该怎么做？比比东，你为什么不接昊天锤？等会你会倒大霉的。呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你才会倒大霉！你们全家都会倒大霉。很好，比比东没有接到昊天锤。怎么是你，托雷基亚大魔王？你来这里干什么？赶紧走，不然我们就呼叫小天使来对付你。不错，你赶紧离开，不然我们就叫人了。别紧张，我只是来和你们玩一个游戏——黑暗之力。嗯、糟糕，昊天锤是笼子变的，我们都被关笼子里了。好你个唐三，想不到你长得浓眉大眼，居然和托雷基亚是一伙的，我们就不应该相信你。阿七，我相信三哥，他是不会骗我们的。我也相信三哥不会骗我们。还好我没听唐三的，我得赶紧去找小天使。嗯，什么东西在叫？嗯、不好，大怪兽来了。嘿嘿，抓到一个小孩。怎么办？比比东被怪兽抓走了，还好我们在笼子里，怪兽进不来。看吧，阿七，三哥是不会骗我们的。不好，又来指令了，大家赶紧接住狗头表情包。我接。想不到这次你们居然全都接到了狗头表情包，那这次我们应该没事了吧？你们想多了，大怪兽赶紧抓走阿七、啊。为什么呀？我也接住了狗头表情包，为什么你要让大怪兽抓我？因为我的游戏我做主，我让他抓谁他就抓谁，赶紧把他抓走。遵命。你都抓走两个人了，快放了我们吧！休想，下面接受第三次考验，接住我的卡片就放你们走。我接，拖雷机啊，我们都接住了卡片，快放我们走！当然不行，小五和蓉蓉都接住了我的卡片，唐三你接的可是赛罗的卡片。大怪兽，抓走唐三！拖雷机啊，给我消失吧！等离子火花斩。赛罗哥哥，比比多和阿七被大怪兽抓走了，一块去救他们吧。好，我现在就去。屏幕前的伙伴们，今天的视频就到这里。妈妈，你看那边有一座好漂亮的城堡啊，我想进去玩。不好，小梧桐，我们赶紧离开这里。妈妈，为什么我们要跑呀？难道里面有可怕的怪兽吗？小梧桐，当樱花小镇出现漂亮的城堡的时候，里面就会走出一对双胞胎姐妹。姐姐的衣服是黑色的。她是邪恶的冰公主，妹妹的衣服是蓝色的。她是善良的冰公主。到了晚上，邪恶冰公主会在小镇的天空上巡查。如果发现有人不回家睡觉，就会把他们变成透明人。大家好，我是姐姐，今天我要送给你们一首歌，你们要听完哦。妹妹是善良的冰公主，她每天都在小镇做好事。这一天，他看见路边有一个迷路的小男孩，直接上前安慰，并且带他回家。如果看见不敢过马路的居民，就会跑上前去扶他过马路。小镇上的居民都被妹妹帮助过，他非常善良，所以大家不要害怕他。如果想要和妹妹做朋友，只要支持和鼓励一下就可以了。小可爱们，大家好，我是妹妹，今天我给大家唱一首歌，希望你们会喜欢，要听完哦。这就是最最美好的夏天，进入这最最美好的一切。微风它轻轻抚摸我的脸，你突然悄悄出现在眼前。这就是最最美好的夏天，诉说着最最热烈的爱恋。
。幻想飘飘的泪，回忆我啰嗦，终究情愿。妈妈，你看那边有一座好漂亮的城堡啊，我想进去玩。不好，小梧桐，我们赶紧离开这里。妈妈，为什么我们要跑呀？难道里面有可怕的怪兽吗？小梧桐。当樱花小镇出现漂亮的城堡的时候，里面就会走出一对双胞胎姐妹。姐姐的衣服是黑色的，她是邪恶的冰公主；妹妹的衣服是蓝色的，她是善良的冰公主。到了晚上，邪恶冰公主会在小镇的天空上巡查，如果发现有人不回家睡觉，就会把他们变成透明人。大家好，我是姐姐，今天我要送给你们一首歌，你们要听完哦。我自己手舞的像一只飞蛾，不过山，青石救火，伴着我，清醒时刻，听起这撕裂的躯壳，寻着聚散在拉扯，在一个成全自我，花花式坦克，嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你熟悉的组合。妹妹是善良的冰公主，她每天都在小镇做好事。这一天，她看见路边有一个迷路的小男孩，直接上前安慰，并且带他回家。如果看见不敢过马路的居民，就会跑上前去扶他过马路。小镇上的居民都被妹妹帮助过，她非常善良，所以大家不要害怕她。如果想要和妹妹做朋友，只要支持和鼓励一下就可以了。小可爱们，大家好，我是妹妹，今天我给大家唱一首歌。希望你们会喜欢，要听完哦。这就是最最美好的夏天，记录着最最美好的一切。微风它轻轻抚摸我的脸，你突然悄悄出现在眼前。这就是最最美好的夏天，诉说着最最热烈的爱恋。幻想飘飘的泪，回忆啰啰嗦，终究情愿。我给小五小黑心，我们也给小五小黑心。天使小五红心能量不足，黑心能量增强，转变身份变为恶魔。我真的变成恶魔了，你们为什么要这样对我？因为你不能做天使。为什么？我明明一直在帮助大家。不好不好，要迟到了。鬼哥破了，好疼啊！天使能量，我的伤口好了，谢谢天使小五。不客气，五六七，别跑这么快，不然又要摔倒了。我知道了。我的公主裙啊，明天就要穿它比赛了。为什么这时候被狗叼走，现在又脏又破？这可怎么办呀？天使能量，我的公主裙又变漂亮了，谢谢天使小五。小红军，听爷爷的话，我们回家吧。我不，我要爷爷健康。发生什么了，小红军？我爷爷生病了，连医生也治不好。我不要他离开我，我来帮你。天使之力。哇，我的身体恢复了，太好了，谢谢天使小五。不客气。我根本没做错事，为什么把我变成恶魔？因为我们要保护你。什么？小五，小五，你怎么了？快去找小花剑。小五，这是天使能量不足，陷入沉睡了。什么？肯定是他帮了太多人，把能量用光了。这可怎么办啊？我的花仙能量没用，我这就用小红心帮助小五恢复。哇，小五在恢复，醒了就会没事了吧？不，如果小五还用天使能量帮助别人的话，总有一天会醒不过来的。什么？那怎么办？恶魔的力量来自大地，能量永远不会枯竭。我们把小五变成恶魔吧。什么？原来是这样，我还以为要把我赶出童话王国。怎么可能？你可是最善良、最可爱，我们最喜欢的小五。就算赶比比东，也不会赶你的。呃，你说什么呢？现在睡觉给手机充电，谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later。很好，我现在看看谁没有睡着。谁就取消玩手机的资格？五六七，你醒醒！我才不回答呢。虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。想玩手机那是不可能的，看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗
，让我看看，我想要。五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了！<笑>天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶罗丽魔法。咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠，沙漠里有好多小蝎子，他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪，在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了。<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我比比多女王？我的魂环可是死亡珠皇，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗丽魔法，这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住？咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭。我好饿呀！不行，我要坚持，坚持，我坚持不住了。我要吃东西。啊、老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我！比比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。啊、现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。Later， 睡了美美的一觉，好舒服啊！咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了，刚才吓死老师了，我怎么叫你你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。啊、咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧。有减号的算是更简单。不，我才不给减号！比比东，你补充能量呢？我最讨厌减号了，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们。二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。啊、臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给简浩比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度全面带简浩才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给简浩比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。嗯我才不要变成冰雪世界！我们正放假，我还要出去玩呢。我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊？怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦！你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。
，小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。”蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道了，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五。谢谢你，蓉蓉。啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八。加号小五。你一定能最先恢复能量，谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五，我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊？怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九。你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉。这这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复，怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？给比比东一串羊肉串，给我六七一串羊肉串，给小红俊一串羊肉串，给小五一串羊肉串。谢谢小王老师。好饿呀，脏死了，快走开！老爷爷太可怜了，老爷爷，我把我的羊肉串给你吃吧。谢谢你，善良的孩子。老师，我还要吃。好，我再给你一串。哎呀，糟了，羊肉串没有了。比比东都怪你，要不是你小五，怎么可能没有羊肉串吃？我是这次野营的队长，我吃他一串羊肉串，怎么了？你闭嘴！大家都吃完了吗？吃完了。好，下面我来给大家画小熊饼干。太好了，我们最喜欢小熊饼干了。给小红卷一个小熊饼干，给我六级一个小熊饼干。给比比东一个小熊饼干，谢谢小刚老师，喵喵喵。上次小五没有给你羊肉串，这次给小五一个小熊饼干。谢谢老师。好饿呀，我好饿呀。哪来的老太婆？脏死了，我才不帮你。老奶奶，我把我的小熊饼干分给你一个。谢谢你善良的孩子，我要给你打一百分。老师，我还想吃小熊饼干。可是小熊饼干已经分完了呀。那让小五把他的小熊饼干给我一个不就行了？可是我只有最后一个了，我还没有吃呢，不能给你了。不行，快把你的小熊饼干给我。够了，比比东，你怎么能这么欺负小五妹妹呢？我可是队长，我分他点食物怎么了？你闭嘴。嗯、呃，都别吵架了，我把我的小熊饼干给你吧。<笑>孩子们都吃完了吧？下面我们开始做红心检测。老师，什么是红心检测啊？谁得到的红心最多，谁就是新队长。什么？我不就是队长吗？老师为什么还要重新选队长？因为我们需要一个善良、负责、有爱心的队长。我就是一个善良、负责、有爱心的队长，不许重新选队长。比比东，你够了！你看小五一直在帮助老爷爷、老奶奶，你不仅不帮忙，还一直抢小五的食物。切，才不是，他就是在作秀，我才是最合格的队长。啊、好了，比比东，别胡闹了。下面开始检测。哎呀，肚子突然好痛呀！我要去上个厕所，你们先开始检测吧。我先来。接下来是我。该我了。让开，我是队长，让我先来。呃，竟然是小黑心。不要啊，我不要小黑心啊！老师一定会把我带到坏人管理局的。该我了。哇，竟然是一个小红心！太好了，太好了，我是新的野营队长了。不行，队长是我的，你的一个小红心是我的了，我这个小黑心就给你了。比比东，你太过分了！什么？小五居然检测出一个小黑心，而比比东的红心最多有一个。嗯、呃。好吧，我宣布比比东是新队长。至于小五，我要把你带到管理局去。不要啊，老师是比比东抢了我的一个小红心，这颗小黑心才是比比东的。老师，我们可以给小五作证。老师，我可没有说谎，小红心都是检测仪给我的。说谎是不对的，如果让我知道是谁在说谎，我肯定会好好惩罚他的。我要建一个胡萝卜小房子。胡萝卜小房子太丑了，我要建一个南瓜小房子。南瓜小房子才丑呢，我就要胡萝卜小房子。
。可恶，那我们就来比比看谁建的房子好看。比就比，肯定是我赢。我建一个胡萝卜小房子，我建一个南瓜小房子，我给小房子装上门，我也装上一个门。小五，我给你送两个小窗户，谢谢蓉蓉妹妹。可恶，你怎么不给我？那也给你一个小窗户，小窗户我扔，我讨厌窗户。小红俊，你太过分了，我要给你打零分。我才不过分呢！凭什么给我打零分？我就是讨厌窗户。我给小房子上面放个烟筒，再放各种特效。我也给小房子放上烟囱，再放上奥特曼。我不喜欢南瓜小房子，我要来小五的房子。欢迎你，可爱的小奥特曼。可恶，难道就没有人喜欢我的房子吗？我们喜欢小红俊，我们也住大军想住在这里，可以吗？当然可以。看开，这个房子是我的了。啊！你干嘛抢我的房子？赶快走！哼，想赶我走？问过我的拳头了吗？是不是找打呀？再不走，我就用奥特曼卡片对付你了。好好好，我走。奥特曼卡片太厉害了，我要把它放在我的房子上。我在小房子外放个喷泉。对了，还有什么东西放在我的小房子上？嗯，我知道了，我放一个滑滑梯。终于装扮完了，你的这个小房子花里胡哨的，肯定没有人喜欢。才不是呢！大家都会喜欢我的胡萝卜小房子的，都喜欢我的。友谊第一，比赛第二，两个房间我都很喜欢，我就都收走了。冰、啊、精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。不要啊！冰精灵，你不是我的守护精灵，给你颗小黑心。唐三哥哥，我冤枉啊！小雪精灵，你也不是我的守护精灵。唐三哥哥，我真的是你的守护精灵，别想骗我，给你一颗小黑心。为什么我的伙伴都被驱逐了？难道我也要被驱逐了吗？小五精灵，你是我的守护精灵，我会好好的照顾你的。唐三哥哥，下雨了，让我们进去吧。去吧快回大森林吧，我是不会再收留你了。精灵魔法，族长爷爷，唐三太过分了，我让你们保护他，他竟然把你们都赶出来了。族长爷爷，他们不是善良的守护精灵，他们是内心邪恶的暗精灵。小五精灵，我出去玩了，这些零食和玩具留给你吧。唐三哥哥，要不我陪你去吧，我能保护你。算了，小五精灵，我就是出去踢球，不会有危险的。再说你喜欢的动画片马上开始了。好吧，唐三哥哥注意安全。小五精灵，咦，好多好吃的零食，这些零食归我了。啊、小雪精灵。你怎么能抢我的零食呢？什么你的？太小气了！我拿到手了就是我的。<笑>哇，好可爱的布娃娃，我太喜欢了。不要，这是唐三哥哥送给我的。小五，以后你再让他送你一个不就行了吗？这个归我了。<笑>你们太坏了。<笑>今天是唐三哥哥的生日，这个生日礼物我准备了好久，唐三哥哥一定会喜欢的。啊，我准备的礼物不见了。冰精灵，谢谢你记得我的生日，还给我准备这么好的礼物。唐三哥哥，我是你最好的守护精灵。这，这不是我给唐三哥哥准备的礼物吗？冰精灵，你为什么要抢我的礼物？小五精灵，你忘了唐三哥哥的生日就算了，怎么还冤枉我抢东西？是啊，小五精灵，你这样做是不对的。冰精灵，咱们去吃蛋糕吧。唐三哥哥，不是这样的。<笑>你这个怪兽，不许你靠近唐三哥哥！冰精灵，你们回来了，刚才有怪兽偷偷溜进来了。小五精灵，你这样是不对的。啊、我我怎么了？没有怪兽，唐三哥哥怎么知道我们重要？是啊，只要有怪兽出现在唐三哥哥面前，唐三哥哥才会对我们更好。我们好不容易找来的怪兽，就这样被你打跑了。你快离开这里。你不适合和我们一起在唐三哥哥身边。什么？你们竟然引怪兽过来？你们这样，所有的小伙伴都不会喜欢你们的。哼，你才是唐三哥哥不喜欢的。你快走吧。是啊，我不信，唐三哥哥最喜欢我了。唐三哥哥，你回来了！他们竟然引怪兽回来。小五精灵、冰精灵，他们早就告诉我了，你竟然引怪兽回来，你太可恶了。唐三哥哥，不是我，你冤枉我了。我要给你一颗小黑心。
，永远不要出现在我面前。冰精灵、火精灵、小雪精灵，你们是我最好的守护精灵，我带你们去吃大餐。<笑>笨蛋小虎精灵，我们早就用暗黑魔法影响唐三哥哥的精神判断了，他现在只相信我们，才不会听你的话呢。我警告你们，谁都不许用魔法告诉唐三哥哥，谁说我坏话，我就把怪兽引到谁身边去。为什么会这样，唐三哥哥？我是真心喜欢你，守护你啊！为什么你要讨厌我？我要回大森林了，再也不和人类做朋友了。不要走，小五精灵，对不起，小伙伴们都告诉我了，是那些暗精灵用暗黑魔法影响我的判断。唐三哥哥，你真的相信我了？太好了！事情就是这样，他们自私贪婪，还用暗黑魔法暗中控制我欺负小五精灵。不对呀、啊，我们精灵族怎么会暗黑魔法？你们发现了，鬼新娘，竟然是你搞的鬼！哼，没有那些小伙伴捣乱，我早就成功了。这次就放过你们，下次就不会这么容易了。<笑>你们知道吗？咱们来露营的这个地方好像有个怪物，我还听说怪物奇丑无比，还专吃小孩。千仞雪，你怎么不早说？早知道我就不来了，好害怕呀！感觉气氛越来越阴森了，不行，我先跑了。怪物来了，大家快跑啊！小五，你们先跑，怪物到身后了，我去引开怪物。不行，三哥会有危险的，你们先去躲一躲，我有隐身术，让我去看看。那小五，你小心一点。这小怪物真执着，我看看到底你是个什么怪物。哎，他们跑得还真快，刚才还在这，怎么一下子就没有了呢？哎，又没有人可以玩了。这小怪物还会哭，小怪物你怎么哭了呢？哎呀，你从哪里冒出来的？吓我一跳！哈哈哈哈哈！你个小怪物还能被我吓到，你太好玩了。可是那你为什么哭呢？大家看见我都跑了，你不怕我吗？我其实也有点怕你，但是看着你哭得很伤心，我想是不是你也可能也有你的烦恼吧？我就想来看看我能帮你吗？小五，你真善良。其实你们看我那么丑，但是我并没有害过人。你不用怕我，我以后也不会害人的。可是，那你为什么要追着大家跑呢？我其实是后山的那颗大石头里变的。我没有父母，更没有朋友，看着你们一起玩很开心。我也想和你们一起玩，想和你们交朋友。可是我的样子，你们看到都会被吓到。原来是这样啊！大家都出来吧，咱们可以一起快乐的玩耍了。他能实现想象愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了乌鸦，一起探索吧。那天，唐三从婚礼现场离开后，把斗罗小镇都找遍了，可还是没有找到小五。春去秋来，转眼到了冬天，眼看雪越下越大。唐三心里非常着急，他隐约感觉到小五现在很危险，一直在等着他。亲爱的小五，你到底在哪里？有没有小伙伴指引我，让我知道小五的位置？<笑>最后，唐三因为体力不支，竟在冰天雪地里冻晕了过去。不知过了多久，千仞雪和胡列娜追了上来。天啊，这不是海神大人吗？他怎么躺着一动不动？哼，肯定是为了找那只臭兔子冻死了。千仞雪，我们一起把海神大人带回去吧。要带你自己带，你没看他身上这么脏吗？我才不管呢。哎呀！千仞雪，你太无情了！你这样，小朋友是不会喜欢你的。胡列娜，你太不识趣了！现在那只臭兔子肯定被小丑怪抓走了，唐三也不省人事。现在我就是斗罗小镇最厉害的人。<笑>小伙伴们，我现在到底要怎么做？男朋友可是史莱克七怪，我男朋友是灵犀阁阁主，我男朋友是海神，我男朋友是水神，我男朋友是斗罗大陆的男主角，我男朋友是叶罗丽的男主角。我男朋友，别争了！我宣布小五的男朋友最厉害，王墨的男朋友最垃圾。凭什么？我承认唐三很优秀，但是我的水王子也不差啊！你凭什么说水王子输了？你还看不出来吗？现在大家只要看到唐三就会送小花花，反而看到水王子就讨厌，连六十分都考不过。你心爱的水王子已经过时了
。就是，王默，你还是赶快离开水王子吧，已经没有人喜欢他了。我不管，就算你们所有人都不喜欢水王子，我也不会离开他。水王子永远都是那么的温柔善良，我会永远支持他。我最讨厌赛罗了，他经常欺负贝利亚，我要涂掉他的颜色。不要啊，胡列娜，你别涂掉赛罗的颜色，要是他消失了，就不能保护大家了。哼，奥特曼都是骗人的，这个世界上根本就没有奥特曼，只有小孩子才相信光呢。嘿嘿，娜娜做的真好，我们武魂殿的人才不相信奥特曼呢。赛罗奥特曼是假的，我要让他永远的消失，让我来涂掉他的颜色。千仞雪，你不能涂掉赛罗哥哥的颜色，很多小朋友都相信光，他们会给你打零分的。哼，我可是天使神千仞雪，谁敢给我打零分，我涂。糟糕，赛罗哥哥快没颜色了，这下怎么办啊？嘿嘿，我的贝利亚还好好的，看来大家都跟我一样喜欢贝利亚。什么？居然是贝利亚这个大坏蛋，我要涂掉他的颜色。唐三，你给我滚，不准涂我的贝利亚！好样的，三哥，一定要涂掉贝利亚！哼，贝利亚是大坏蛋，我就要涂掉他，让大家知道做坏事的人都会受到惩罚，小朋友们一定会支持我的，我再涂。唐三，你太过分了，赶紧给我涂回来！比比东，让你喜欢贝利亚，这下我看你还怎么嘚瑟！哼，我们走着瞧。哎呀，赛罗哥哥的颜色被涂掉了好多，到底是谁这么过分？都是武魂殿的人干的。他们说大家都不相信光了，就涂掉了赛罗哥哥的颜色，真把我气死了。小五别担心，我有水彩笔，让我来给赛罗哥哥涂上颜色。太好了，蓉蓉，那你赶紧涂吧。相信光的伙伴们，让我们一起给赛罗哥哥加油吧。我涂。小五，你看我是不是把赛罗哥哥涂得很威风啊？是啊，蓉蓉，你涂的真好，大家都会给你一百分的。哼，小五你别得意，我相信马上就会有人来给我的贝利亚涂颜色了。哼，这个贝利亚怎么还不消失？看我的，我涂。不竹青，你给我住手，不准涂我的贝利亚。小五比比东，你们怎么还在这里？二楼老师在到处找你们呢。可我还不能离开，我要守护赛罗哥哥。我也不能离开，我的贝利亚还没恢复呢。你们真的不走吗？那我就把二楼老师叫来了。二楼老师，你快来呀！小五比比东，赶紧给我下来！老师，你到底有什么事啊？今天星期一，是上课的日子，你们居然逃课，赶紧跟我回去上课！老师，我们没有逃课，现在才七点，还没到上课时间呢。你们好好看看，现在到底几点了？怎么九点了呀？难道我们的手表出了问题？赶紧跟我回去上课，不然我就算你们逃课，全都给我请家长。知道了，道了我们现在就去上课。伙伴们，今天的故事就到这里。救命啊，妈妈呀，我错了，你别追了。小猪仔，你给我站住！你看我今天不好好收拾你。妈妈，那真没办法呀，那真不是我的错，逼不得已嘛。快住手！有什么话好好说，不能动手啊。哼，你自己问问他做了什么好事情，这都是打得轻了。啊，小乖乖，这是怎么了？你跟我说说，为什么妈妈要打你？今天妈妈包饺子，我觉得和面很好玩。我也想学一下，然后呢？你继续说，你然后干了什么？因为我够不着水龙头，所以我就在面里尿了一泡尿，然后中午妈妈不知道，就拿这个面直接包饺子。我就说今天中午的饺子怎么吃的味道不对呢？一股子馊了的味道，还以为是你妈妈弄的新品种，原来是你小子，真是三天不打上房揭瓦。小五，棍子给我，我今天要让他尝尝棍子炒肉。到底好不好吃？我来救我的动物妹妹了。水王子哥哥，我是你的动物妹妹，妹妹快救我出去吧,吧！可是我只有一个动物妹妹啊。水王子哥哥，我是冰公主啊，我们都来自叶罗丽世界，我是你的动物妹妹。对啊，冰公主妹妹，我这就救你出去。咦，我怎么打不开锁啊？水王子哥哥，你的头像是梅花鹿，梅花鹿有脚，你看我头上也有脚，我才是你的动物妹妹。对啊，比比东妹妹。我这就救你出去。咦，怎么打不开锁呢？明明都有脚啊！比比东，因为你根本不是梅花鹿。水王子哥哥，梅花鹿的脚像树枝，你看我的脚才是梅花鹿的脚，我才是你的动物妹妹。原来脚还真不一样，蓉蓉才是我的动物妹妹。我帮你打开锁链。太好了，我终于自由了。可恶，我不是梅花鹿，那我到底是什么动物？谁能告诉我呀？我是牛哥哥，谁是我的动物妹妹？我来救你了。
五六七哥哥，我是你的动物妹妹。刚才小伙伴们都说我头上的角是牛角，你快救我出去吧！等一下，比比东，他不是牛哥哥，他不能救你出去。丑小五，你胡说！五六七哥哥怎么会不知道自己的头像是什么呢？你就是嫉妒我，不想让我得救？真的不是，比比东，你仔细看他的头像，他的动物头像头上是没有角的，这是马，不是牛。哦，原来我是马哥哥，对不起，我弄错了。那我的动物妹妹在哪呢？五六七哥哥，我是你的动物妹妹，你看我的马耳朵和马尾巴。冰公主妹妹，我这就救你出去。可恶可恶，怎么我的动物哥哥还不来救我？比比东妹妹，我来救你了。啊？怎么打不开呢？小强，你是不是故意气我？你看你头像的长耳朵就是小五的哥哥，你怎么救我？对呀、啊，原来我是小五的哥哥，我这就救小五。嗯？咦，怎么这个也打不开？小强，我的耳朵是兔耳朵，你的头像是驴，虽然都是长耳朵，但还是不一样的。你不是我们的动物哥哥，看来我的动物妹妹不在这里，我要去别的地方找动物妹妹。小强哥哥，你能帮我找找兔子哥哥吗？让他来这里救我。还有我的牛哥哥，让他快点来，我要生气了。好吧，我看到会告诉他们的。小五妹妹。我终于找到你了，小强，谢谢你领我过来。没什么，不用谢。小五，我是兔子头像，我现在就救你出来。太好了，我终于自由了。为什么你们都被救了，只有我的动物哥哥还没来？比比东，因为牛的动物头像太难得到了。是啊，我到现在都没想出来，什么牛总看自己的脚，不回答出这个问题，就没法得到牛的头像。这怎么可能？牛角在头顶。怎么能一直看吗？太欺负人了！这就是故意不想让我出去。小伙伴们，大家也帮比比东想想吧。什么牛总看自己的脚，真的好难啊！谁是史莱克最勇敢的人？小五姐姐。小五姐姐打怪兽保护我们最勇敢了。那你们知道吗？其实小五小时候可是很胆小的。真的吗？当然是真的。<笑>小五，你怎么了？唐三哥哥，有毛毛虫。你呀、啊，太胆小了，有毛毛虫踢走就好了。谢谢你，唐三哥哥。小五，你要勇敢起来，我相信你会是勇敢的姑娘。唐三，快来踢球。好了，我去踢球了。小五，把你身上的糖给我吃。为什么？让你给就给，不给就收拾你。你，你欺负人。还有，以后离唐三哥哥远点。你这个胆小鬼，不配做他的朋友。小雪，咱们走吧。跟这个胆小鬼说话都觉得丢脸。<笑>小五，你怎么哭啦？小精灵，他们都笑我是胆小鬼欺负我。我想变强大，变勇敢。小五，你晚上到后山去，那里会有你变勇敢的方法。真的吗？我一定会变勇敢的。外面好黑啊，后山会不会有野兽？我，我不敢出去。这可怎么办？小五，你要相信自己，要勇敢的走出去。你一定是个勇敢的姑娘。小五，放弃吧，你胆小懦弱，你就适合待在安全的屋子里。我，我该怎么选择啊？小五，在键盘上输入 yy， 如果是英勇，你就听我的，去后山寻找勇气的来源；如果是犹豫，你就听我的，待在这里，哪都不要去。我知道了，我是英勇。我要走出去寻找勇气。好黑呀、啊！我我不害怕，我是勇敢的姑娘，我要勇敢。哪来的歌声？好吓人！我我不怕，我要勇敢，我一定要找到勇气的来源。小姑娘，你在找我吗？啊，鬼鬼新娘，我我来找勇气。勇气。小姑娘，如果你回答我三个问题，我就告诉你勇气在哪。好，好的。第一个问题，我刚才的歌声好听吗？好听，这是我听过最好听的歌声。我希望能和你成为朋友，和你一起唱歌。很好，小姑娘，你的回答让我很满意。我可以赠送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第二个问题，什么动物是森林中的百兽之王？
，这个我知道，老虎最厉害了，它有锋利的牙齿和爪子，还有像鞭子一样的尾巴。森林中的小动物都怕它，所以老虎是百兽之王。很好，小姑娘，你回答的非常完整，我再送你一些强大的力量。谢谢你，鬼新娘。第三个问题，用我送你的力量打败一只强大的老虎。什么？不要啊！好可怕！不行，我我不能害怕，我我要打败你，鬼新娘，我打败老虎了。很好，受的伤疼吗？疼，但是我好开心。勇敢的小姑娘，记住这种打败困难后开心的感觉。当你来到我面前，回答这三个问题后，你找到勇气了吗？我我明白了，谢谢你，鬼新娘。我是一个勇敢的人，我会用自己的力量保护喜欢我的小伙伴的。小伙伴们，我们都是最勇敢的。我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去，我变成虫子趴在树上。树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。树的主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了，不准变同样的东西。阿西，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了。伙伴们，帮我想想吧！一会儿我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿西，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了！这明明是我的创意。什么？你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧，老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了。我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。哎呀，小五居然没有上当！大家捉迷藏的水平越来越高了，看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把他拔起来。哎呀！我就知道牌子有问题，阿七，你被找到了。今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀？小傻瓜，草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了。让我好好找找，这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀，我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了。那你说怎么办？老师这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。身份检测中，太好了，我是天使。这是怎么回事？我不是天使吗？算了，不管了。你是谁？为什么戴个眼罩呢？哈哈，别紧张，我只是想和你交朋友。好呀，那我们做朋友吧。离我妹妹远一点。你没事吧？我没事，谢谢你。姐姐干嘛这样？对我朋友礼貌一点好吗？小妹，我说了，不要和这人玩。姐姐，你太啰嗦了吧？不要理他，我们走。看见了吧，你妹妹开始不信任你。哈哈哈哈！我一直想问你，你的眼睛为什么是金色的？我从没见过这种颜色的眼睛。你是天使还是恶魔了？哈哈哈！我向你保证，我不是恶魔，我这是戴了美瞳而已，我还没见过你的眼睛呢。你是天使还是恶魔呢？我还有点事，先走了，下次再见。小妹，我有件事想告诉你，但是要相信我。那个人不是真心想和你做朋友的，他的眼睛是红色的。姐姐，我相信你，我告诉你一个关于我的秘密，记得帮我保密哦。
，总是有人坏我好事，看来我得加快行动了。你看，谁来了？美人在哪呢？什么都看不见呀。<笑>这次你来晚了，你小妹已经长大了。我小妹有个小秘密，你可能不知道吧？什么？你们居然是？原来妹妹也是一半天使，一半恶魔。我们来找动漫哥哥啦！水王子哥哥，快带我去叶罗丽世界吧！你是我哥哥。小五，我不是你的哥哥。你们头上都有拼音，分别是豆、梅、墨、丽。只有冰公主的拼音与我的汉字“美丽”的“丽”是一样的。所以冰公主才是我的妹妹。太好了，我找到我的动漫哥哥了。哥哥，我们快去叶罗丽世界玩吧。好啊，哥哥给你准备了好多叶罗丽特有的公主裙，你一定很喜欢。哎呀，我也很想找到我的动漫哥哥。是啊，他们在哪呢？咱们去前面看看吧。老爷爷，你看到有动漫哥哥在这边吗？看到了，刚才五六七和小强。在这打架，往那边去了。谢谢老爷爷。走，咱们快过去看看到底是怎么回事。小强哥哥他们打到哪去了？小雪妹妹，你是在找我吗？对呀、啊，我找到了。小强哥哥，你的汉字是淹没的墨，和我的拼音一样。你是我的动漫哥哥。是啊，小雪，你是我妹妹。我带你去狗熊岭玩。等等，小强哥哥，我也是你的妹妹。你的汉字是多音字，也读作没有的梅，和我的拼音一样，所以你也是我的动漫哥哥。十三，你少捣乱。小强哥哥，你别听他的，他就是想抢我的哥哥。你们别吵，我听听小伙伴们怎么说。原来我真的有两个妹妹，太好了，你们都和我一起回狗熊岭吧。小强，你别跑！五六七，你有完没完？都打一架了，还追着我跑！哼，谁让你选的汉字那么过分？我是梅花的梅，你选的汉字不但有墨这个读音，还有梅这个读音，你就是故意和我抢妹妹的。这这是意外，我也是刚知道这个字有两个读音啊！我不管，你必须赔我一个妹妹。五六七哥哥，我的拼音就是梅花的梅。相对于狗熊林，我更想去小鸡岛玩，我就是你的妹妹。太好了，我也有妹妹了。走，十三哥哥给你抓鱼吃。小雪，咱们也走吧，熊大、熊二他们还等着你呢。好的，小强哥哥，他们都有动漫哥哥了，就我没找到动漫哥哥，他到底在哪呀？<笑>小五，你在这哭什么呀？蓝色妖姬。我找不到我的动漫哥哥，太好了，我家都好久没人打扫了，正好骗个妹妹回去打扫卫生。<笑>小五，我就是你的哥哥呀！真的吗？当然，你看你的拼音是豆，我的汉字和你的拼音一样，你就是我的妹妹。可是你的汉字不是长短的短吗？不是不是，汉字读半边，这个字当然念豆。快跟我回家吧。小五，蓝色妖姬说谎，不要相信他，他不是你的哥哥，我才是。唐三，你的汉字和我一样，都有一个豆字，凭什么说我骗人？你才是骗子！小五，我真的是你的哥哥。这这可怎么办？你们到底谁才是我的动漫哥哥呀？小伙伴们，我真的是他的哥哥。认识我们汉字的小伙伴一定都知道，我才是小五的哥哥。放寒假了，我来检查你们头发的长度。老师，我的头发有三十厘米。小五放假三十天。什么？头发长度等于放假天数？我头发只有五厘米，岂不是只能放假五天？五六七，你让开！老师，我的头发有六十厘米，比东东放假六十天。老师，我的头发只有五厘米，五六七放假五天。嗯、呃，我怎么这么倒霉呀、啊？阿七，别灰心，明天还有新的检查。老师，明天检查什么呀？这是秘密，明天你们就知道了。五六七，你怎么变成长头发了？这是我妈妈的假发。昨天老师用头发长度决定放假天数，我头发短，太吃亏了。可是老师今天不一定还检查头发呀。老师，今天检查什么？今天我要看的是你们名字的笔画。怎么这次不是检查头发啊？那我岂不是白忙一场啊？我叫小五，有十七画。我叫五六七，也有十二画。反正今天不管检查什么，我和小五姐姐的笔画都差不多，都有小五姐姐陪我一起承担。我叫比东东，有十四画。名字的笔画是代表你们的寒假作业。小五有十七本作业，五六七有十二本作业，比东东有十四本作业。哈、啊、哈，真是太好了，他们的作业都比我多，要不然我就心里就不平衡了。
太好了，我爱学习，我最喜欢写作业了。教五姐姐作业有什么好的？还不如打游戏。五六七，明天还有别的检查，你要小心了。五六七，你头上的字是怎么回事啊？别叫我五六七，我改名了，我现在叫依依。五六七，你想多了，今天肯定不是查名字笔画，今天查的是手机电量。完了完了，昨天晚上玩游戏忘给手机充电了，手机电量代表什么呀？手机电量代表你们的期末考试分数，小五一百分，李东东七十分。五六七只考了十分，明天叫家长。呃，我怎么这么倒霉呀、啊？我再也不天天打游戏了。